パワーとスピードを兼ね備えた超一流選手の証である40から40クラブ。今季、史上初の50から50を達成した大谷翔平を含め、これまでに6人の選手が偉業を達成してきた。その成績を比較することで、ある傑出した数字が浮かび上がる。発売中のナンバー1105号に掲載の2024年大谷の傑出度、数字で比べる40から40クラブ。より内容を一部抜粋してお届けします。変わりすぎ写真、ガリガリだったエンゼルス時代、大谷の腕が、まるでハルク、アンド、テレビに映らない、大谷翔平、ナンバー撮影の現地最新カットで一気に見る2024年の大谷翔平が、レギュラーシーズンを戦い抜いた時点でどのような成績を収めるか、まだわからないが、はっきりしているのは、米大リーグの歴史上で、かつてなかった成績になる。ということだ。日本時間の9月20日、チーム153試合目という時点で、打率点294、51、本塁打、120打点、51、盗塁打、イカ記録の日付はすべて同様。歴代で初めての50本塁打、50盗塁は153試合目において達成され大いに祝福された。盗塁成功率 92.7% は極めて優れた成績。大谷にとって24年は打者に専念するということが開幕前から分かっていた年だった。打者に専念するというのは初めてではない。大谷が最初に右肘を手術したのは米大リーグ1年目、18年10月のことで、19年は打者だけの出場だった。成績は106試合、打率点286、18本塁打、62打点、12盗塁だった。つまり打者に専念するのは5年ぶりだったわけだが、前回の打者専念の年と24年の成績を比べれば、大谷という選手がいかに大きく成長したか、目を見張らざるを得ない。23年までの成績と比べて、際立って向上したのは盗塁だ。開幕から55回走って成功が51、アウトになったのは4回だけだ。成功率 92.7% は、歴代の40本塁打、40盗塁を達成した6人の中で最高の成功率だ。過去の最高は1996年に42本塁打、40盗塁だった時のバリーボンズで成功率は 85.1% だった。米大リーグでは23年からベースの大きさが一辺あたり 7.6 センチ大きくなり、牽制球は2度まで、三度目はアウトにしなければボークになるというルールの改正があったことで、改正前より盗塁を決めやすくなったことは事実だ。ただ23年に41本塁打、73盗塁を記録したロナルド・アクーニャ・ジュニアの成功率が 83.9% だったことを考えると、大谷の成功率 92.7% は、ルール改正以降でも極めて優れた成績だ。ドジャースのチーム盗塁数は121。ナリーグの中で6番目だから、チームとして盗塁をそれほど重要な戦術としているとは言えない。その中で大谷だけがタイトルさえ狙えるほどに走っている形だ。